是吗？你要干嘛？把我给你一个人。妈，小宝的亲生父亲到底是谁？你当初为什么要把我送给他？圆圆，是妈对不起你，妈还不能告诉你。但你要相信，妈妈是有苦衷的。十个月了，小宝现在都出生了，我不会再做傻事了。你还是不肯告诉我是吗？给我看看孩子吧。把孩子给我！啊、你谁呀？你别伤害孩子啊！你干什么？妈妈，你没事吧？你把孩子还给我！你以为你是谁？一个生育机器而已，生完孩子就没有价值了。你没有资格去要求。你你没事吧？以前的事情是妈妈对不起孩子的父亲，叫你少说，你永远都不要你真实面目。去见他，你原谅妈妈，妈妈永远爱你。妈，妈，妈，你醒醒，妈，我原谅你了，妈。叶总，您创办的晨间公司已经市值百亿了，咱们完全可以和宁少晨正面交锋，您又何必隐藏身份去应聘保姆呀？现在还不是打草惊蛇的时候。我让你调查的资料准备好。这个呢是宁家的资料。宁小溪这两个月以来呀、啊，已经气走两百多个保姆。宁少晨呢，还和一个叫高文的富家亲近有婚约，但这五年以来呢，他一直在寻找孩子的生母，目的不明。叶总，小心！小溪，我的孩子，妈妈这就去找。哎，什么人就敢往里闯？我是来面试保姆的。就你还配给我们小溪少爷当保姆？滚！赶紧滚！走开，宁小溪，你怎么这么不识好歹呢？我早晚要嫁给你爸爸，成为你后妈的。你能不能不要这么任性？你干嘛？哎，你哪里来的丑八怪？我是新来的保姆。哼，宁家什么时候沦落到要找这么丑的女人当保姆了？想留下也行呀，跪下来给我道歉。该道歉的是你吧？你趁宁少不在家虐待小少爷。如果被他知道，你下场一定会很惨。你敢威胁我？高文，你在做什么？少晨，你听我解释，他不知道是从哪儿冒出来的，说是小溪的保姆，他还抱着小溪。放开我，快放！儿子，给我！这所有的一切都是因为你，宁少晨。你知道的，小溪有严重的洁癖。你再说一遍，出去。少晨，你听我解释，我把小溪当亲生的一样看待，我怎么会对他不好呢？听我解释呀、啊，你。够了，还有你，也给我出去。听我解释呀、啊，少晨。够了，还有你，也给我出去。这个女人怎么看着有点眼熟啊？我看小谢也不抵触他，不如让他留下来吧。不需要。妈妈。儿子，你刚才说什么？照顾好他。他是答应你留下来吗？这是。契约书。我稍微多说点。看这个混蛋对小溪怎么样？宁、嗯、总不觉得五万太少了吗？五万？对啊，像宁府这样的大豪宅，五万确实不算多啊。你仔细看看合同，我们后面到底几个亿？带着好利用奖金。或许他没有看起来那么霸道不讲。小姐，这聂小溪也太不知好歹了吧！这么多年，你这么讨好他，他却这么对你。要不是他在中间捣鬼，你早就是个后妈了。哟，乡巴佬也来献殷勤了。小少爷不舒服，不想吃饭，我给他热了点牛奶。你这乡巴佬能在我们宁家做保姆，就已经是祖上烧高香了。你也不照照你自己，敢在我们高小姐面前抢风头？哎、嗯。
你在干什么？还敢跟我顶嘴呢？我，少晨，小西他把自己关在房间里不肯吃饭，我就给他热的牛奶，但是都被他打翻了。你在胡说什么呀？这些饭不对，就是沈梅姨打翻的。梅姨，你在做什么？少晨，我没关系的，只要小西能好好的，我怎样都可以。到底怎么样，你才能不为难我？你也不去打听打听，我可是宁少臣的未婚妻高文，宁家未来的少奶奶。你说你一个下人，整天跟我作对。要不这样吧，你下跪给我道个歉，咱们就一笔勾销。我一定要留在孩子身边保护他，查明当年真相。好，好，小心。你走开，小西啊！我给你换一个更好的保姆，好不好？这个保姆毛手毛脚的，活都干不好呢。你是我什么人？你说换就换。小西啊，我知道你对我有误解，可是我早晚要嫁给你爸爸，成为你后妈的。别怕他，小西，妈妈想了你五年，妈妈再也不会离开你了。他不能走。谁呀、啊？很明知故问。那你给爸爸个理由先。我喜欢他。你为什么喜欢他？他身上有妈妈的味道。好，他可以留下，但是你以后绝对不能随便绝食，再被爸爸发现不吃饭，我就立马开除他。你在威胁我？是的，就是在威胁你，就是在威胁你，就是在威胁你，就是。好，小西。哎呦，好儿子！爸爸，我好喜欢沈阿姨啊！你们两个结婚吧，这样我就有妈妈了。哎，宁小心你！哎，童言无忌，我一会儿还有应酬，你先回去吧。哼！哎呀，你坏小子！小孩子喜欢乱说，别在意啊。爸爸，我没有乱说，我会想办法让你们结婚的。喂，儿子。爸爸，今天晚上你什么时候回来呀？我想和你一起睡。爸爸今天有个应酬，喝了点多。身上酒味很大的。没关系，爸爸身上有什么味道我都喜欢。好，爸爸就在路上呢。阿姨，为了感谢你照顾我，我去给你倒杯水吧。之前爸爸睡不着的时候吃的就是这个药，幸亏我提前偷偷拿了几粒。阿姨，多喝水，谢谢小西。阿姨，您要是回来的话，就先陪我在这睡会儿吧。好。嗯嗯嗯、是女人。味道跟五年前梦见的那个女人一样。哦，我知道了，我是在做梦。哟，梦姐姐，好喜欢这个味道。啊！你怎么在这儿？流氓！哎，啊！昨晚跟我睡的不是不是小西吗？哎，不好意思，我昨晚上喝多了。哎，你怎么在这儿啊？我我昨天在这哄小西睡觉。小西呢？爸爸，你们两个现在可以结婚了吗？啊！你干什么？我就是太溺爱他了，惯了他胆大妄为。哎！啊！你竟然敢打我！他是你儿子，做错事情你要教，而不是打。五百万拿了，立刻消失！你把我当什么人啊？你说的对。他是个孩子，狗什么呀？你这话什么意思啊？我什么意思？沈小姐不清楚吗？说吧，你来我家到底图什么？宁少臣，我告诉你，五百万或许对普通人来说很多，但是对于我沈贝依来说根本就不算什么。我今天可以走，但是你必须答应我一件。哼，狐狸尾巴终于要露出来了。我想见小西的时候，你不许阻拦。小西，或许妈妈这样做，才能让你明白什么是对错。对
，为什么不吃饭闹绝食？我要审美一。小西、啊，姐姐来照顾你好不好呀？你等我走开！你看，姐姐给你拿什么玩具了？哎，给我远点！顾小西，谁叫你这么说话了？要你管，你跟他一样坏！快把沈贝一还给我！这个女人到底有什么魔？能把一向脾气乖戾的儿子制服，还从未见过他对谁有过好脸色。少晨呀、啊，我看小西现在好像不太想吃饭，需要休息。咱们晚点再来吧。啊，总裁，不好了，小双也发烧了。医生来过了吗？药吃了吗？来过了。小帅也拒绝吃药，我们也不敢强迫他。我闹，把药给我。来，儿子听话。我不喝。啊、快快快，把沈贝一叫过来。你不是被赶走了吗？怎么又回来了？给小西喂饭你也配？小西啊，姐姐来喂你吃饭好不好呀？你给我走开！宁小西，我知道你生病了，特意赶过来看你的，你就这样对我呀？哎呀，少晨，高文，你走吧。小西，以后想想妈了就告诉爸爸，爸爸会打电话告诉我，不可以再绝食了，好不好？该死的沈贝依，都被赶走了，居然还能回来！宁小西居然还对他这么好，要不是这个小混蛋拦着，我早就跟少晨结婚了。既然你们两个都这么不识好歹。那我就让你们瞧瞧我的脸。哎，小心，宝贝，你个坏蛋，你别全心。有个孩子在，要不要再等等？过来，小妈。等等，小妈，来。小妈，过来，过来。小心，快跑！小心吧，孩子没事吧？小妈，孩子，你刚才叫我什么？小妈呀，你做我的妈妈好不好？错，小心你没事就好。小心，过来。大夫，沈小姐怎么样？闻到路边的时候受了点皮外伤，不过她怀里一直抱着孩子，没能保护好药还。嗯头着地时受到撞击，有些轻微脑震荡，休养几天应该没什么大碍。沈小姐，今天非常感谢，我决定给你一千万现金奖金。一千万也太多了吧？他可是小西的保姆，还让小西遇到这么大危险，就应该开除。他可是小西的救命恩人，救了小西的命，就是救了我的命。好的，好。他可是小西的救命恩人，救了小西的命，就是救了我的命。好，好。文文，你是少晨的未婚妻，无论他做任何决定，你都应该无条件的支持。怎么能当着这么多外人的面驳他的面？人家救的是小西的命，等你嫁到宁家，小西也是你的儿子。连旭啊，这一千万我来分。高叔叔叫我少晨就好，毕竟我和高文的朋友。至于钱的事情，就不劳烦你。这是宁家的家事，咱们早晚是一家人，何必分那么清呢？这一千万，你租。我不要钱。你说什么？我说我不要钱。算你识相，一个穷保姆见过一千万吗？但是我有一个要求。你说什么要求我都满足你。我要你严查车祸谁给你的胆子去动宁小西？这要是让宁少晨发现，我都保不住你的小命。不是我，就你那点小心思还能瞒得过我？你要明白，你不能生养。等你嫁给宁少晨，宁小西这个没妈的孩子就是你坐稳宁家少奶奶的保障。我不是让你跟他搞好关系吗？为什么突然要动他？这么多年来，我一直不都在讨好宁小西？你看看他，根本就是个油盐不进的小混熊。一个小屁孩，你都搞不定？倒是那个新来的土丫头，那可不是一般人。一千万说不要就不要，你去摸摸她的底，看看她能不能为我守。绝对不能让她毁了我对宁家的谋划。至于车祸的事，你就不要再管了。但是记住，不要再私自行动。我想问你个问题：你认识小西连一个月都不到，为什么可以为了他连命都不要？莫非你认识他？
不认识啊，只是宁少给我开这么高的工资，这是我应该做的。是吗？那你为什么拒绝一千万奖金呢？以我现在的工资，不到十年我就能挣上一千万。可是车祸这个事情，如果不彻查清楚的话，我就是有钱，不是也没命花吗？你要或不要，我都会查清。我只是为了让你提高查案的速度，要是查不出来的话，这个钱我还是要的。宁少，不好了。如果这个案件没有查清楚的话，这个钱我还是会要的。宁少，不好了，我们找到。你先回去休息吧。他已经被灭口了。这件事情果然有幕后指示。看来这个幕后指示很厉害，这么快就得手了。继续查下去。可是现在死无对证，我们该怎么查呢？即便是杀手，也不可能是从石头缝里蹦出来的。去查查他的亲戚朋友，看看会不会有什么线索。我记得他二十八岁了，还没结婚。你查一查他有没有女朋友？杀手可是高危职业，一个人这么拼命的赚钱，肯定是为了什么人？爸，这个沈贝依也太可恶了，他才来了十几天，少晨现在就只信他了。多少天？十几天呀？怎么了？叶灵失踪也有十几天，难道是巧合？爸，您说什么呢？我没什么，你俩抓紧想办法，去探清那个小保姆的底。小西喜不喜欢这件衣服？小西，有没有想玩儿姐呀？我才不想你呢！小西，不可以没礼貌，到屋子里去玩会儿吧，好不好？沈姐，你的伤怎么样了？没事，我已经好了。我这次来主要是来跟你道歉的。这些天我在家反省了一下，我这次过来跟你说对不起的。我压根就没怪你，礼物真不用啊。沈、嗯、姐，那回头我们喝两杯，酒是前嫌，怎么样？高文以后就是小西的后妈，我也不能跟他的关系太近。好啊，没问题。陈姐，我听说你是金沙化妆学校毕业的。是啊，怎么了？没事儿，我化妆师呀，也是你们那儿毕业的。我听他跟我说，你们学校有一棵三个人才能包住的大树呢，也不知道现在还有没有。也没那么夸张吧？那你化妆师的电话是多少？分享分享。哦，行行行，改天改天，喝酒喝酒。我觉得小西这个孩子脾气真是太差。对，我觉得您说的非常有道理。我太讨厌他了，要不是因为他小子，我跟宁少晨早就结婚了。他要是哼，不再潇洒了，那撞人的司机你是在哪里查？那撞人的司机你是在哪里查？为什么这个司机啊？叶玲，真的是你？你认错人了。我不知道你为什么会变成这样，但你刚才下意识的神态和语气，你分明就是叶林。楚公子，我就是个保姆，你别拿我开玩笑了。我有一个高中同学，这六年来，我一直在找他。他说高考之后就给我答案，但他后来就失踪了。六年了，我到过一百六十九个城市，我走在每个城市的每条大街上，我多希望下一秒钟他能出现。你知道冬天的夜里有多冷吗？你不知道，你什么都不知道。我在我们中学等了一个月，我就在想，哪一天推开教室的门，他就坐在里边。可是他没有。如果他讨厌我，就请他说出来，我会永远在他面前消失。现在上天又给了我一次机会，我真的想知道当年的答案，他到底喜不喜欢我呀？叶林。你是我的初恋，你这些年的生活我都不会介意的。我现在叫沈贝依，我化妆成这样待在这，就是为了陪着小西，调查当年他被夺走的真相，以防他被再次夺走。雨洁，我们不可能了。我明白，我也会帮你保守秘密，也会帮你的。要笑一笑，亲和一点。哎，不如等一切的水落石出之后，你再做决定。哎，你怎么在这儿啊、哦？他是让我来帮他介绍女朋友的。哎，这里是我家呀，我想在哪儿就在哪儿。现在是下班时间，他想见谁就见谁。小西的保姆除了我，私下不能接近任何男人。那可不巧，我邀请他明天去吃饭呢。是不巧，小西也约了他明天去逛街。你选谁？哎，你们别吵了，明天我要跟小西去逛街。你先回去吧，有合适的人选我，我会介绍给你的啊。
欢迎光临喂你们吃醉了金沙学校有沈小姐的资料笑死人了就这化妆技术刚才听这位女士说认为这种化妆技术很差难道不对吗为什么要到宁家当保姆呢说我是金沙化妆学校的董事长你怎么能相信这种小人不相信我呢高文那个沈贝伊不简单别热闹越好
。感谢大家的喜欢，我的发言结束了，再见。非常感谢依依，接下来让我们欢迎本次发布会的主角叶林女士，大家掌声欢迎。比公牛好看多了。老爷，叶林出现了。这些年我一直在追，就是为了保护你。你父亲出事以后，知道你母亲遇害，你又突然失踪，这些年你到底去哪了？马上召集人手，走，快去发布会。再快点！那个。你说什么？我是说，我男朋友之所以会撞你家孩子，那都是沈贝依指使的。宁少，你一定得救救我，只要你能救我，我做什么都行。把他拉出去，带沈贝依过来。哎，你哎，老板，沈贝依今天请假了。找，现在去找，今天必须把沈贝依给我找回来。沈贝依今天请假了。今天必须把沈贝依给我找回来，妈，我找到你的外孙小希了。现在我们每天都在一起，我一直在调查事情的真相。你放心，不管他背后的势力有多强大，我一定会查明真相。说，老板，我查到沈贝依在天人广场出现过，但我找遍了这里都没有发现她。继续找。嗯嗯嗯。那个女的去墓地了，你看一下照片。就是她，一定要想办法拖住她。我马上过去，备车去墓地。干什么的？你是谁啊？让开！谁指使你来的？没人指使，我是看守公墓的，这是我的工作，你配合一下啊！你配合一下，让我过去。站住，不许走！闪开！没事吧？没事。快走！车没问题吧？放心吧，查不到信息。快点跟上，再快！废，这都能跟丢，掉头！白素，追踪的人的信息能查到吗？车牌号是经过处理的，查不到任何信息。嗯，继续查吧。说，就是他让我男朋友撞的人，我亲眼看见的。这根本就不合理，贝依也差点没命啊！坚守自盗呗？怎么可能？贝依他可是……我是在什么时候跟你男朋友见面的？什么时间？什么地点？那我怎么记得住呢？哎，我这个人脑子不好。你不是说今天会拿出证据的吗？哎呀，宁少，这种事情他怎么可能留下证据呢？<笑>那你是在骗我喽？别害怕，你知道吗？我就小希这一个孩子，他从小就没有妈妈，我就是他的全世界。你如果再骗我，我就让你去见你男朋友。你如果知道幕后黑手是谁，就说出来。不知道就说不知道，听明白了吗？宁少，你救救我，救救我！是他们让我这么说的
。宁少，你救救我，救救我！是他们让我这么说的。事成之后，只要给他一百万。真的，到时候咱俩把这个钱抢过来，再让他消失。别睡了，记住了，被宁少臣抓住。就说是沈贝一让你男朋友做的。哎呀，可是我没有证据，他不会相信啊。只要能让沈贝一消失，就给你百万，否则，滚！宁少，你救救我，救救我！你如果什么都不说，我很难救你。这样吧，我帮你回忆回忆。刘旭，把他赶出去。我不想起来了。他每次出差前都会给我一个信封。但是他不让我看里边的内容，就跟我说，如果他两天不能回来，就把这个信封寄到一个地方。这次我一知道他出事儿，就马上把那个信封寄出去了。寄到哪儿了？皇城街八十八号。就是这。寄到哪儿了？皇城街八十八号。就是这。宁少，收了一封加急信。有个孩子在，要不要再等等？一起坐下。你好狠毒啊，高，有什么话要说吗？不是我，这手机里的不是我。你还敢狡辩？这手机里有你的照片，还有你和杀手的所有通话，自己听。明天即将发生一场车祸。受害人是一个叫沈北一的女人，这场车祸是一个叫高文的女人找我伪造的。假的，这些都是假的。为什么要杀小新？你疯了！今天我就替少成好好教育教育你。你看，为什么？你是我的未婚妻，为什么要杀掉我的孩子？为什么？<笑>你问我为什么？我从小就跟你订婚，每天盼呀盼的，就是能跟你结婚。可是你却突然冒出来一个儿子。我承认我私下对他一点都不好，我打他骂他掐他，可是是他先扰乱我的生活的。他分走了你陪我的时间，还分走了你的爱。只要他们两个人都消失了，你就一定会跟我结婚的。你要是想杀，你就杀了我吧。反正死在你的手里，我一点都不难过。你真的是疯了！好，我成全你，我给你解除婚约，这样你不会再痛苦了。为什么？为什么要解除婚约？爸，爸，你劝劝少晨吧。爸，少晨，这件事我的确不知情。今天我把他交给你，要杀要剐，你看着办。高叔，你把他也带走吧，我不想再见到他。事情弄成现在这样，你就别再胡思乱想。以后的事情，爸爸就做。看好小姐，夜里有消息。喂，安排人手，全力追查。还是没动静吗？敲了半天了，一直没反应。你先去忙吧，让我来。别喝了，喝多了就不难受了。我在想，是不是我害了他？是他自作自受。如果他没那么敏感的话，他也不会虐待小溪。如果不虐待小溪，大家也不会讨厌他。说不定他想成为你未婚妻的梦想早就实现了。我不知道为什么他会变成这样，我没想到他会伤害小溪。要不是你，小溪可能已经死了。呃，那对对不起啊，我昨天晚上喝多了。没关系的，被自己的未婚妻背叛，那谁都会难过的。啊，多亏了你啊，小七才安然无恙。啊，对了，这里有一千五百万，你拿着。嗯，不用，现在车祸的事情已经查清了。这样吧，给我讲讲你和小七的事情，就当做是报仇。突然有一天，我的父亲把小希交给了我，只说了一句他是我的孩子，还强迫我去做亲子鉴定，结果显示确实是亲生的。可我这么多年没有和任何女人发生过关系，到现在
我都不知道小溪的亲生母亲是谁。这么多年了，一点线索都没有。你可以去问问你爸爸，他肯定知道的。我用了所有的方法，但他就是不肯说。他旅居国外，连我这个做儿子的都不知道他在哪个国家。他旅居国外，连我这个做儿子的都不知道他在哪个国家。你们两个在干嘛？跟你有什么关系啊？表哥，我想提醒你一下，孩子的亲妈还没找到呢。贝叶，有件事需要你帮忙，不能影响接送小西去幼儿园。快来！你看，这什么东西啊？直播神器，我特意从公司给你拿来的。我要这个干嘛？哎呀，我想了想，你要想让害你的人看到你，然后露出马脚，哎呀，还是在网络上出现比较安全。上次开发布会啊，差点就被抓到了。可是这个我也不会用啊。没关系，你呀、啊、抽空去我公司去找陈老师，他可是最专业的。我已经安排好了，你就说你是去实习的。您好，我是来应聘的。什么岗位啊？主播，就你长得这么歪瓜裂枣，还想来我们公司当主播？我是来找你们陈老师的。像你这种人啊，我可见多了。看过几次陈老师的直播，就说认识陈老师。陈老师那可是直播界的前辈啊，粉丝好几千万呢。我们公司那么多漂亮的女主播，他都不带，会带你？是你们楚总让我来的。哎，你可真不要脸！楚总可是我们全公司的偶像，他会看上你这样的？哎，保安，正好，这我捣乱的，赶紧给我轰走！怎么事儿？怎么事儿？怎么事儿？哎，我真的认识你们楚总，要不我现在就给他打电话。好，你打。喂，雨洁，我已经到你们公司楼下了。你是楚雨洁，那我就是美国总统了。他和你伙来诈骗的。干啥？看啊！走走走走走走。哎。干啥？看啊！走走走走走走！哎，你们两个怎么不分青红皂白就往外轰人啊？呀，皮见不笑。就是，真是丑人多作怪啊！我说啊，你赶紧给我滚啊！别影响我公司形象。我今天还就不走了，而且我要让你们两个吃不了兜着走。不走了？那太好了！我的钱包刚才放在前台，这会儿丢了。我看呀，就是你偷的。我可从来没拿过你钱包。哪有小偷偷东西？自己还会承认呢？那报警吧，一查就知道。你别再狡辩了。我说是你偷的，就是你偷的。我还想动手。你还愣着干嘛呀？不愣着干嘛呀？搜搜就知道了。刘震，搜搜就知道了。刘震。去哪儿呢你？哎，你威胁敢推我的？呃，楚总，没事吧？怎么回事？他偷东西，前台让我来的，其他我不知道。说。呃，误会楚总，呃，我钱包丢了，我以为是他偷的。啊，那个我找到了，但是不是我让他搜的身，他纯粹是想占便宜。楚总，我不是人，我鬼迷心窍，我。要要不是因为他，没有这事儿啊。他他说来实习主播，可是我看他长得那么丑。狗眼看人低，北爷，你想怎么处理他们？算了吧，大家都不容易，道个歉就行。哎、啊，对对对不起，对不起对不起。不行，这样太便宜他们了。让人事部部长接电话。让人事部部长接电话。前台和保安怎么换人了？这两个呀，都是我费心招来的。前台一个月七千五就行，还有这两个保安比之前那两个能干多了。我看只有一个保安啊，<笑>嫂子，你不跟我说有两个人吗？我都干了两个月了，就我一个呀。哎，姐，你刚才说七千五一个月，可是怎么到我手里只有四千五呀？那三千去哪儿了？楚总，您听我解释，楚总。别说了，我跟你这俩亲戚被辞退了，你们三个到酒局好好说吧。飞爷，我们走。
，家人们，稍等我一分钟，马上回来。李姐，这可是我关系最好的女性朋友，你可得好好教她。飞，进去吧。好哈喽， Hello, 家人们，今天我们的直播间请来了一位新朋友，下面由她跟大家打个招呼。大家好。晚安，宝贝。好了，家人们，今天我们要下播了。明天同一时间不见不散哦，拜拜。不错呀，这才几天啊，就能跟粉丝互动了。啊，嗯，还是陈老师教的好。客气了啊，嗯，不过我倒是有个问题想问你。雨洁说你是她最好的女性朋友，你是怎么做到的？啊！你别误会，是这样，我们公司的女主播呢，都特别喜欢我们老板。不过呢，她一直跟我们是有距离感的。如果是公司的人听到楚总说这样的话，他们就嫉妒死了。啊，没有陈老师，我和雨洁呢，就是最好的哥们儿。啊，我还有事呢，我先走了少爷，您这么生气呀、啊？他们两个人每天晚上都来哥，不知道在干什么。你好像对沈小姐很关心吗？我对小七的保姆当然要上心了。别废话，跟上去。看到他们两个在一块儿，我为什么这么难受？难道我一定是担心他谈恋爱的话不能好好照顾小西，有什么办法阻止他们？哈喽，宝宝们，欢迎。哎，怎么这么大酒啊？你喝了多少酒啊？我饿，我也想吃面。你想吃面找我干嘛？我只负责照顾小西，不负责给你煮面的。哎、我讨厌！哎，别吐着，我真的想吐。别吐着，别吐着，好好，来来来，哎，嗯、哎，那你先在这休息，我去给你煮面。你别吐我床上了，给我来几桶。嗯仗着自己是老板，大半夜让我来喝。雨洁，你大晚上在厨房干嘛呢？我来喝点东西啊！你在这干嘛？还不是你那个表哥，喝多了大晚上非要让吃面，让我来喝。我要是喝多了，不也能让他照顾我吗？你发什么呆？啊啊，没没什么，我先走了。今天这一个两个怎么都这么奇怪啊？你怎么来了？他怎么在这儿？看来他真的喝醉了，他竟敢躺在被衣的床上。去把他拽下来！不能让他上沈贝依的床，手就把他踹下去。哎呀！哎呀！哎哎！你装醉？表哥，你装醉来一个保姆房间干什么？你还敢问我？你们两个每天晚上出去干什么？哎呦！你你好啊！你跟踪我们。你是不是对小保姆有意思啊？你胡说！他是小西的保姆，我当然看紧一点了。面来了！你是不是对小保姆有意思啊？你胡说！他是小西的保姆，我当然看紧一点了。面来了！哎，啊！雨洁，你怎么也在这儿？不是你俩躺地上干嘛呀？
对，简直了！来，起来，来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，嘿，耶，耶，这面是嫁给我的，今天上就没写名字，谁知道算谁的呀？王子伟，我领我就跟他说，你也知道的，你还好意思说我？你们两个大骗子！说吧，你们两个为什么骗我？是他先装。你这几天为什么每天都都跟他出去啊？哦，对，他还跟踪我们。你还跟踪我们？你干嘛呀？我调查我儿子的私人保姆下班做什么不行吗？我要确保我儿儿子安全。可是这跟你装醉有什么关系啊？当然有关系。我儿子好不容易找到一个他喜欢的保姆，你要是跟他谈恋爱了，不就没有时间好好照顾他了吗？我不开心就喝喝了两。行，这也算是个理由。可是你装醉了，为什么要来折腾我啊？就是啊，快说，安的什么心呢？我是老板，你是老板，你还质问起我来了？我们谈恋爱关你什么事儿啊？合同的签盖条，照顾小七七，不准谈恋爱。谁跟你说我们谈恋爱了？我们没谈恋爱，我们那关你什么事啊？得了，你俩都给我出去！哎呀，真的没谈，谈了怎么着？哎呀，烦死了！你俩都给我出去，没谈。不是，哎，我。小马，你现在有没有在谈恋爱？是谁让你这么问的？爸爸说不让我说，是他让我的。小西，小麦不是告诉过你不可以撒谎的吗？告诉我到底是谁让你这么问的？是爸爸让我问的。儿子，能不能帮爸爸一个忙啊？你问问你小花，她是不是最近在谈恋爱啊？你记住啊，这可是咱俩的秘密，你不能让你小妈知道是我让你问的哦。好，既然你没有跟小妈撒谎，那小妈也告诉你实话，好不好？我没有在谈恋爱，但是这件事情呢是小妈私人的事情，以后小西不要再问了，好不好？好。飞。林少成。林少成。我还是头一次见有人敢这么跟宁少说话。就是啊，哎，你看他那样，我估计审美一啊，可能要被排除了。你为什么要跟孩子说那种话？什么话？谈恋爱呀、啊，那种话会把小西教坏的，你知不知道？哼，难道小西不能了解自己保姆的事情吗？嗯嗯。别说我没谈恋爱，就算我谈恋爱了，你也管不着。等一下，你要干嘛？我也想知道我想干什么。我现在一想你就心乱如麻。我也不知道从什么时候开始，我吃饭的时候会想你在吃什么，睡觉的时候会想你有没有休息。我甚至在想，如果你真的是小西的亲生母亲，我们一定是一个幸福的家庭。这是我第一次对女人动心，我也不知道该怎么办。你告诉我，我该怎么办？你不会喜欢上我了吧？是，我现在就要一个答案。你到底喜不喜欢我？我这么普通，你怎么会突然喜欢我？我也不知道，我好像在梦里梦见过你，我就觉得你应该是小西的亲生母亲。你怎么这么花心呀、啊？小西的生母还没找到呢，你就想另寻新欢？不不，我没有，我没有对别的女人动过心。那我问你一个问题，你说，如果有一天小西的生母找到了，你怎么选择？我还没考虑好，到底会选我现在的身份沈贝依，还是另一个身份小西的生母呢？你不说，那我走了。对不起，是我被冲昏了头。我会帮小西找到她的亲生母亲，给她一个完整的家。以后你还是你，我还是我。我们只是简单的雇佣关系，报完仇，恢复叶林的身份
跟他组成一个家庭，还挺不错的。那我先去接小齐放学了。好、啊，快、啊！小心在幼儿园晕倒了，快去叫医生。是。医生，孩子没事吧？不用太着急，静养两天，很快就能恢复的。好，那谢谢医生。这边。李姨，哎，那个时候我不在家。这要不要通知他呀？没事，这样只会让他工作更麻烦。可是这小西万一有个三长两短的，那个时候会怪罪的。没事，我这两天不走了，就在这照顾小西，你放心吧。贝依，你都两天没睡觉了，我来替你活吧。没事，不用了。孩子呢？贝依，你都两天没睡觉了，我来替你活吧。没事，不用了。孩子呢？没看到啊，快找。小西，小西，小西，小西。大哥，看见小西了吗？没有，我一直在这守着。小西，你怎么在这儿呀？快过来！小西，你病好了是不是？怎么一声不吭就跑到厨房来了？你知不知道小妈找你找的有多担心啊？小妈，我好了，我想给小妈做饭吃，小妈太辛苦了。小西乖，只要小西好好的，小妈就不累，知道吗？小妈，我好了，我想给小妈做饭吃，小妈太辛苦了。小西，只要你好好的，小妈就不嫌累，知不知道？小西，东西都带好了吗？带好了。啊，贝依，要不还是我去送吧？你都两天没睡觉了。没事，还是我去吧。小西，走吧。秀夫，小西这两天没事吧？没事，被姨带着送学校去了。啊。沈贝姨，上班时间睡觉，你想不想干了？啊，对不起，对不起，宁少，你回来了。嗯。这个时间点。那小西放学了，我去接小西了。你救命啊！救命啊！怎么了，儿子？小妈，小妈在路上晕倒了。秀福，看好少爷。飞一，飞一，开什么开啊？人晕倒了不知道叫救护车吗？冷血，走开啊！飞一，飞一，那。大少爷，交给我吧，我自己来。快去叫医生。是。这是睡眠不足、劳累过度造成的昏迷。最近需要好好休息，吃一些滋补的食物，歇两天就好了。好的，谢谢。贝依这是怎么回事啊？宁少，前天小西生病了，这贝依啊，愣是抱着一路白抱过来的，又在床边守了两天。那你们为什么不替换他？他不让，他非说自己看着放心。我交给你一个重要的任务。我交给你一个重要的任务，去买些有营养的补品。我要亲自下厨给贝依补补身子。还是第一次见宁少下厨呢，沈贝依也太幸福了。要是有一天宁少亲自下厨做饭给我吃，我愿意现在就嫁给他。想得美！哎，你知道宁少怎么称呼他吗？怎么称呼？宁少叫他贝依。啊，没
没想到平常冷冰冰的你上，还有这么温柔的一面，好羡慕呀！玉<咳>山，你你在干嘛？贝叶子，吃点粥吧。你叫我什么？这是爸爸亲自给你做的，你快吃吧。你尝尝好不好吃？来，不合适吧？哎呀，合适啊！你为了照顾小西，两天都没有睡觉了，我真不知道该怎么感谢你。我说回之前的话，你我虽然不能在一起，但是我们可以做最好的朋友啊！你要是不吃的话，我给你一千万奖金，你自己选。哎，你不不，那好吧。来，来，尝一尝。这里面都放的什么？放了海参、鲍鱼、龙虾，其他的记不住了。呃，总之都是滋补的食材。医生说你需要好好补一补。那你也不能什么都往里放呀，这都串味儿了。还有，你是不是没放盐啊？哎呦，不好意思，太甜了，我放成糖了。啊、没事儿，我真的不饿，我就先不吃了，我再睡会儿。文文，文文，什么时候变成这样的？好几天了，医生看过，说是心理抑郁导致。你你把牛长城还给我啊！你快把它还给我！你快点，把它关起来先。还给我！放我出去！你们放我出去！放我出去！放我出去叶林有线索了吗？爸爸，你看。哇，现在直播间里已经有十万个人了，那咱们就给大家发十万块钱的红包，大家的小手呢，点点关注。废，人都成网红了，你还找不到人？对了，上次和叶林一起开发布会那个明星叫什么来着？丁丁，可是他的出场费很贵，不惜代价，我要见他。丁小姐，你好。老头二百万可不行，得再加一百万。可以。那还等什么？现在开始吧。我一会儿还要出席活动呢，只有十分钟的时间。不过，对你这老头来说，足够了。丁小姐，你这是干什么？装什么装啊？一花三百万，不就是想体验这春香一刻吗？什么乱七八糟！我找你有正事儿，不是这个事儿啊。那刚才谈的钱，可一分都不能少。钱不会少，只是你要帮我找个人。什么人？一周前，天人广场和你一起参加发布会的叶林，现在在哪儿？我不认识他，举办人也没告诉我他是谁。那举办人是谁？人家跟我说要保密的。我再多加你一百万，这不是钱的事儿。再加一百万，楚雨杰。你确定是楚雨杰？怎么了？你们认识啊？楚雨杰是宁少臣的表弟，不如让这个女人先去套出叶林的信息。不认识。那个叶林最近可是风头正盛，以后怕是要骑在丁小姐的头上了。那个狐狸精。男人看见他眼睛都要直了。如果丁小姐能查到叶林的位置，我保证她不会再在娱乐圈出现。我才不怕她呢！而且啊，那个楚雨杰油盐不进，五百万可不够啊！我最多再加一百万。如果丁小姐还是不愿意，那我就另请高明了。成交，六百万就六百万。你记住，先取得楚雨杰的信任。再问叶林的事，我什么男人没睡过？还要你个老头儿教？喂，雨杰，你在哪儿呢？我有个事想跟你说。你好，这里是皇城路八十八号吗？您是？您您是那个大明星丁丁？对，您能给我签个名吗
好啊。你你你请进。那我。金小姐，请。您好，您是？丁丁，呃、啊、呃，丁丁老师，我能跟您合个影吗？我特别喜欢您。楚玉洁，楚总的房间在哪？嗯，您是楚总的女朋友。哦哦，您这边请。来来，大瓜大瓜，我跟你说啊，就那个丁丁大明星，你知道吗？他是楚总女朋友。你这肚子，这是那个大明星丁丁给我签的名。他来干嘛的？说了吗、嗯？对啊，我忘问了，我去问一下。哎。别问别问，你呀、啊，要是真喜欢丁丁，我让他用口红啊，在你屁股上再给你签个名。屁屁股上？不过啊，站岗的时候得露着屁股啊，还得露着屁股。你呀、啊，慢慢想啊。朱总，好久不见呀！丁丁，我是说事你这是干嘛呀？哎，姐，我就是想跟你说，我喜欢你。丁丁，有话好好说，你再这样，我可录像了啊！真是个臭直男。那你说嘛，你到底不喜欢我哪一点？你很好，但是我有喜欢的人了。丁小姐，要是没事，请你出去吧，我要洗澡了。丁丁老师，您能给签个名吗？好，哎，谢谢。哎，好好，谢谢。李一，哎、呃、哎，签、呃、在哪儿？啊，谢谢您，我不需要签名。你不认识我？啊？当然认识啊，您是当红女星嘛。只不过我这个人不追星。站住！你看不起我？我只是没问您要签名而已，并不是看不起。我的粉丝都想找我要签名，你为什么不要？他们是他们，我是我，凭什么他们问您要签名，你就一定得要？我可是当红明星，出席一次活动的钱比你一辈子赚的都多。难道您挣的比我多，就比我高贵了吗？我还有事先走。你这个有眼无珠的丑八怪，长这么丑，一定没人要吧？也是，像你这样的人。怎么可能享受做女人的快乐呢？那这样吧，我去取纸和笔，麻烦您帮我签个名字可以吗？给你签名，我都嫌脏了我的手。既然如此，那我就签名。站住！一个保姆呢，就做点保姆该做的事儿，去给我倒杯水。不好意思啊，我是小七少爷的专职保姆，不负责做简单。我就要你给我倒。好，我去给您倒。你是不是疯了？你竟然敢泼我！你想干什么？我不想干什么，就是呢，刚才查了一下，丁丁小姐真的是一个很有名的人，你知道就好。你赶紧给我道歉，要不然让你好看。丁丁，影视歌三期过气明星，曾经因为没赶上飞机大闹机场被拘留。影评人称其为票房毒药，哎，最近还因为在剧组耍大牌罢戏而被幻觉，更有传闻其明码标价与不同男子发生关系，假的，这些都是假的，你胡说，你看我不撕烂你的嘴，我、啊，怎么回事？你你家下人打我，你要听我做主演语节，这别墅里有监控，谁是谁非一查就知道。你懂吗？我可以记网不丢。好。算我倒霉，不行，不能让这六百万泡汤。楚玉洁，这次你该投降。我要抓紧健身。楚总，你怎么又回来了？我回来给你道歉的。你还会道歉呀、啊？这可、个、不像你。楚总，你能不能去借两根蜡烛呀、啊？要不然喝红酒的话。没有仪式感，你还有这癖啊？家里没蜡烛了，要不将就着喝吧。哎，你去把门锁上，免得有人打扰咱们。
，你终于想通了。你想喝哪杯？我喝这杯吧。干杯！你喝完有什么感觉吗？没有啊。我怎么感觉有点晕啊？啊，我身上好热呀，好热呀！原来你给我下的是催情药，怎么样？啊、什么滋味？你是什么时候发现的？哎呦，好难受呀！哎，玉洁，哎，玉洁，你快出来呀！来呀，自己慢慢玩吧。啊，别走了。啊、就这么，丁丁关房里也不太好啊。贝姨，那个我房间里有个朋友，他喝多了，你帮我照顾一下呗。别走，快回来呀！哎呀，哎，别走！别！哎！别！哎！快放开！贝爷，不，不好意思啊，打扰你们。哎呀，不是你想的呀？等，我不认识他，我不知道他在干什么。但是我们硬伤魅力大了，连陌生女人都往你怀里。不过我只是个保姆，你有什么可跟我解释的？哎，里面那个人是谁啊？朋友啊，怎么了？怎么回事？怎么抱着我表哥亲呢？你个臭直男，你又不是不知道那会儿药效还没过去，我哪分得清谁对谁？你表哥是谁呀、啊？你说，我们是不是不认识？您是宁氏集团的董事长。您是宁氏集团的宁总，咱们认识。我在慈善晚会上见到过你。虽然见过，但我不认识你，我们连话都没说过。不过我一直非常仰慕您。我要是早知道您是楚总的表哥，我早就来找您了。对不起，我跟你不熟。你的朋友你来处理，宁总，咱们做了这么亲密的事儿，你要对我负责呀。宁总，你要怎么处理我呀？你是大明星，我能怎么处理你？你喜欢谁就追谁，那是你自己的事儿。要是能搞定宁少臣这个首富，谁还在乎那六百万啊？夏晨，早晨多吃点。我吃饱了，我们。哎，我吃饱了，我们。哎，少晨，我就知道你舍不得摔着我，放开！哎，少晨，你要去哪儿啊？我也想去。哎。我可以帮你争取场面的，没人不认识我的。哎哎，别走啊！丁丁女神，丁丁女神，我想好了，我愿意用口红在屁股上再签一个名。您看，好啊！哎，滚！哎呦，嗯嗯嗯，干嘛？有叶林的消息了吗？没有。这楚雨洁就是大直男，我进不了他的身，你另请装明白。臭婊子，敢耍我！看来对楚雨洁得用点非常手段。高叔，高文怎么样了？文文是心病，这解铃还需系铃人。啊，您该早点告诉我的。我和他虽然有些不愉快，但他是我从小最好的朋友，我还是会帮他的。文文在房间里，你去看看他。高文，你怎么样、啊？我感觉我已经好久都没有见过你了。你去哪儿了？你是不是不要我了
我昨天晚上做梦了，我梦到我们结婚了，我穿着漂亮的白色婚纱，你穿着西装可帅了，然后我就跑呀跑呀，我马上就要抓到你了，再然后，然后。然后聂小溪就出现了，还有那个丑女人，他们两个就拦在我的面前，他们让我根本就抓不到你，该死！你们都该死！该死！他们都该死！高文，高文，静，高文，我一直想问你，为什么总想和我结婚啊？难道不应该吗？从小我爸爸就告诉我一定要嫁给你。没有什么事情是应该的。每个人都有权利选择自己喜欢的。你的意思是说，你不喜欢我？你为什么不喜欢我？我也不知道。我们两个人从小一起长大，我对你的感觉更像是哥哥。可是，可是我就是喜欢你啊！如果我喜欢的人找到了他喜欢的人，我会祝福他，然后放下他。可是那样又有什么意义呢？有意义啊！放下之后，比他更好的人一定会出现。真的吗？你知道的。我从来不撒谎。高叔，我已经定下了，希望他能放下执念。宁少臣，我会放下你的，我一定会努力放下你的，然后等那个更好的人出现。你是谁？想要多少钱？你开个价。不要钱。那你要什么？要叶林。我不认识什么叶林。这女的是谁啊？还挺漂亮。你这什么都说了。我不知道你在说什么。我说了，我不知道。<笑>要不你叫我声爸爸，我就告诉你。我<笑>我说，我说，说。但我有个条件，让我见你们头。就是你要找叶林，是我。我这胳膊快酸死了，给我解开，让我歇会儿呗。反正你们俩都在这儿，我也跑不了。这个女人怎么又回来了？不行，我得给雨洁打电话，让她把人弄走。你所拨打的电话已关机。嗯，雨洁从来不会关机的。啊、别打了，我可以打电话让他来，但我有个条件。说，说，我让他一个人来，你也一个人在这等着，要不然你们就杀了我。嗯、喂，叶林，我一会儿给你发个位置，你就过来吧，我给你推荐个朋友。别带白素了，自己来就行。他从来不叫我叶林，而且还叫我白素，有情况。好，那你给我翻过来吧。白素，我给你发个位置，带两个人跟我一起过去。你没事吧？啊、哦，没事。他保镖都已经走了。叶林。终于找到你了。今天雨洁身上的伤，你也要都受一遍
。是你，高叔叔，可算是找到你了。那今天杀你罗子的仇，我就一命都报了。我是你的亲叔叔，要不我怎么敢一个人来见？阿能，你来这见我不就是为了杀我灭口吗？更何况我从来没听我妈说过有你这样一个叔叔。他不告诉你，是为了保护你，也是为了保护我。这背后的事情，我只能跟你一个人说。雨洁，你先去车里休息吧。他今天要是敢糊弄我，就要了他的命了。这些年，我一直在找你，就是为了保护你。你母亲遇害，你又突然失踪，这些年你到底去哪儿了？如果你真的想保护我，当初为什么不把我们接到你身边？因为幕后要害你全家的人，连我都得罪不起。是谁？宁家父子，宁小晨和他的父亲宁豪杰。这不可能！宁家根本就不认识我，怎么会害我呢？当年你父亲和宁豪情一起合伙创立了一家公司。宁豪情虽然是大股东，但他并不满足，他逼你父亲转让了股份，然后杀害你。我偷偷拍下了整个经过，才不至于被他灭口。那证据呢？为了保住你们母女，我和宁豪情达成了协议，用视频换取一部分你父亲的股权。只有我和宁豪情都同意，才会被公开或者销毁。但宁豪情并不放心，他背地里还是派人追杀你们母女，后来还抢走了你的孩子，也就是宁少臣现在的独子宁小溪。宁家为什么要让我给宁少臣生个孩子？宁家为什么要让我给宁少臣生个孩子？那是因为我，是我和你母亲谋划，让你怀上宁少臣的孩子。是你。其实我和你母亲一直在调查你父亲的死，只有你怀上宁少臣的孩子，宁豪情才不会对你下手。否则，小溪被抢走的时候，你就已经没命了。可是前段时间闹得沸沸扬扬的宁府车祸案，不就是你女儿高文找人做的吗？这你怎么解释？看来他妈妈死前告诉他孩子在宁家，他也一直在关注宁小溪。文文从小就单纯，我怕他被宁家察觉，所以一直就没有告诉他这些。你失踪以后，我到处找不到你，却突然发现小溪出现在宁家，我只能尽快促成文文和宁少臣的订婚。可我没想到，这样却害了文文，竟然真的喜欢上宁少臣。文文跟我说过。宁少臣虽然表面上重视小溪，暗地里却提过好几次想让小溪消失，因为他知道了小溪的生母和宁家有仇。如果你还有恨，你可以把我这条老命拿走。我凭什么相信你？我可以证明。我们现在就去做亲缘鉴定。什么时候结果？六天后。这六天你不要来找我，我有我自己的生活。可是，楚雨洁是宁少臣的表弟。放心吧，雨杰会替我保密的。雨杰，我们走。快到家了，该化成沈媚依了。本来还想跟她组成一个家庭。小林，该化妆了。怎么从医院出来心不在焉的？其实我想说，不管你是谁，不管发生了什么，我都会和你站在一起的。有你这句话，我心情好多了。那我就先去化妆了。好。小妈，你回来了。小西，嗯，小妈，咱们明天去郊游吧，是爸爸让我邀请你的。你又在替爸爸做主了，是不是？是我邀请的。沈小姐能赏光吗？不好意思，我不想赏光。怎么了，贝姨？我们不是说好了要做朋友的吗？那是你自己自以为是罢了。我从来都没有想过要跟你做朋友。贝叶，你究竟是怎么了？你做的事情都不说，凭什么让我说？我不太明白你什么意思啊！你一个没结过婚的人，怎么会对一个凭空出现的孩子这么好？他是我的亲生儿子，哎，这个有问题吗？那你有没有想过一个问题？是不是没有这个儿子，你的生活能过得更加逍遥快
你胡说什么呀？他是我的亲生儿子，他跟我一样，从小没有妈妈。我小时候受过的罪，绝对不允许他再遭受。宁少臣虽然表面上重视小溪，暗地却提过好几次，想让小溪消失。好吧，随便你，我累了，不想你。文文，你怎么在？爸，您带我一块儿去吧，我现在都好了。是的，老爷，看来宁少臣的劝解起作用了。可今天只是去拿清源鉴定报告，你……我想去给表姐道个歉，就给我一个将功补过的机会。以后我保证什么都听您的。那就一起去。什么结果？玉洁，你帮我看看。他确实是你亲叔叔，表姐，我对不起你，我差点害了小溪。你问问表妹，今天是专门来向你道歉。没事，已经过去了，知道错了就好。叔叔，我也应该向你道歉。没事，那我们是不是应该商量一下冒充的事？你等我思考清楚了，咱们再说这件事。好，你想好了，随时打给我。叔叔说的都是真的。贝依，你没事吧？你的头好烫啊！别碰我！好，好，好，我不碰你。医生马上就来了。我要去送小溪上学了。我现在就去送小溪。不管什么原因，你突然变得这么讨厌我，我都拿你当我最好的朋友。我不逼你，等你想通了再告诉你。医生，这边请。宁少，怎么了？你爸生病时都没见你这么慌张。这次比较着急，你赶紧去看看吧。你不是去送小溪上学吗？回来干嘛？小溪我让别人去送了，我在大门口遇见了医生，就赶紧叫回来。医生，你赶紧看看，我还有事儿。还说对孩子好呢，还不是半路回来。沈小姐应该是思虑过重造成的身体不适，没有大碍。建议沈小姐当断则断，心情长期忧郁，那才是慢性毒药啊。医生，怎么样了？没什么大碍。宁少越来越善解人意了。你慢走。好。吸取上次的教训，这次啊，我单独熬了燕窝。谢谢。哎，你是病人，我来喂你。小溪，小妈，你怎么了？小妈没事儿，我可喜欢这个面具了。这个面具是哪儿来的呀？是爸爸的，我偷偷拿出来的。来给小妈看看呗。你把孩子还给我！你没有资格提要求。我刚才听到尖叫声，怎么了？这个面具是你的。哦，是的。面具哪来的？我也不知道，有一次我在一个酒店醒来，就戴着这个面具了，我也忘记怎么进了那个房间，所以就一直留着了。你先休息一会儿，我们先出去。只有你怀上宁少臣的孩子，宁豪庭才不会对你下手，否则小溪被抢走的时候，你就已经没命。雨洁，帮我个忙。什么？你觉得要害你的人是我表哥？这些都是高叔跟我说的。但是你看宁少臣又对我这么好，我现在真的不知道该相信谁了。高叔叔他有什么证据吗？那倒没有。
。但是我今天发现，宁朝臣有一个和当初杀害我母亲的人一模一样的面具。怎么可能？我了解我表哥，他不是那样的人。我打算测试一下宁朝臣，如果他没问题，那就是高手在说谎。需要我怎么做？我准备了一个视频，你想办法交给他，剩下的就交给我来做。白素，我给你发了一个位置，你带人过去。小七的生物有线索了吗？没有，好像人间蒸发了一样。少爷，有句话我不知道该不该说。说。我们已经找了五年了，一点线索都没有，还要继续找吗？也许。闭嘴！活要见人，死要见尸。我就不信一个大活人凭空消失了。表哥，有小七生物的消息了。表哥，有小七生我的消息了，真的。我在门口角落里发现了个手机，里边有个视频。我是宁小溪的母亲叶琳。宁小溪的屁股上有一个胎记，除了她的亲生母亲以外，不会有人在意的。我现在呢要见宁少成，地址呢就在手机通讯录里。记住，自己一个人来。找到了，五年了，终于找到他了。表哥，你真的要一个人去啊？当然啊，刘旭，别跟着了，没听见让我一个人去吗？少爷，这样会不会有危险？小溪的胎记不是生母不可能知道，而且好不容易有了小溪生母的消息，不管有没有危险，我都要去。玉姐，你看着他，别让他跟着我。好。少爷，柳旭，反正你也出不去，坐着歇会儿吧。啊。宁少臣一个人出的门。柳絮被我控制住了、啊。你们是叶林的人，为什么要这么做？你还真敢一个人来？为什么不敢？因为怕我杀了你。你为什么要杀我？因为你和你的父亲是杀害我母亲和夺走我孩子宁小溪的凶手。我从来没有做过你所说的事情。非要我把证据拿出来，你才肯承认你拿不出来，因为我从来没有做过。看来你真的没做，不然你也不敢单枪匹马来赴仇人。但万一是你父亲做的呢？所以为了证明你父亲的清白，另一件事，你得帮我演场戏。可以啊，但我有一个问题，我很好奇，我找了你这么多年，为什么一点线索都没有？远在天边，近在眼前。什么意思？如果他知道我就是小溪的保姆沈贝依，不知道会不会抓过？我要怎么批评你演技？粉色出演就好了，滚起来！嗯嗯嗯，安静。喂，白素，你找几个人埋伏在废弃工厂，记住，千万不要让人发现，以我的哨声为暗号，我不吹哨。不准出现。雨洁，把柳絮迷倒，带到废弃工厂。是少爷吗？他说什么？是，表哥让我们去一趟，开火车去吧。哎，我手机没电了，我去拿个充电器。喂，叔叔，我是叶林。想好要合作了？对，我想好了，我要报仇。雨杰已经帮我把宁少成和柳絮绑到废弃工厂来了，但是这个地方只有我和雨杰两个人，他看不住。你带人过来。好，只要宁少成一死，宁豪情那个老东西也翻不起多大的浪。你把位置发给我，我马上赶过去。爸。宁少臣怎么了？宁少臣，要怪只能怪他命不好。我辛苦谋划几十年，今天终于要成功了。走，起身。宁少臣呢、啊？宁少臣，跟我斗，你还嫩了点。走。叔叔，就等你来处理这个畜生。好。
今天要他们的命。好，今天就要他们的命。啊，你是一伙的。月莲，我早就跟你说过了，小西不是我抢走的。你为什么绑我？我要是有了生意，一个手指头，我要你的命。早就看你这条宁家的狗不顺眼，要不是你在中间上，那小子早死吧。初一姐，为什么要背叛我？叶林可是我的初恋，最后给你生了孩子，为什么？你说为什么？宁姐，没想到，最后还是栽在我的手里、啊。这一巴掌是替我死去的大哥打的，这一巴掌是替我死去的大嫂打的，这一巴掌是为了你抢走的小西。林林。快杀了这个畜生，替你的父母报仇！你父母不是我们宁家杀的，住手！你父母不是我们宁家杀的，住手！琳琳，快动手啊！我爸妈不是他杀的。你不要相信他的谎话，他是在骗你。你才是骗我的那个人！在胡说什么？我可是你的亲叔叔。你妈都已经告诉我了，我爸是你杀的，孩子是你抢走的。现在所有证据都已经交到我手里了。要真是你，我就不信这一家不上钩。你妈是上了宁家父子的当啊！你先冷静一下，先把刀放下，我好好跟你，咱们才是一家人。既然你都已经知道，那我就不隐瞒。没错，都是我做。本来还想借你的手杀了你，但是其实想想。也无所谓，我手里已经有那么多条人命，再多几条也没什么。可是我的亲叔叔，你为什么要杀我的家人呀？绑起来！家人，家人在利益面前算个屁！我很早就知道这个道理，从妈妈离开只带走大哥，从赌鬼父亲把我卖掉开始。不就是用来出卖的？叔叔，别杀我。其实我也不想杀你，但是你知道的秘密太多了。看在我叫你一声叔叔的份上，你能让我死个明白吗？好、哦，是我派人夺走小西。你妈妈要是不阻拦，她也死不了。是，这一切都是为什么？当然是为了控制宁氏集团。我促成文文和宁少臣的婚事，但是文文不能生养。所以我骗你妈妈，宁家父子要斩草除根，所以他才强迫你生下宁少臣的孩子。我再把孩子夺走，这样宁家就有了继承人。等文文嫁过去，然后就是等今天这样一个机会，先除掉宁少臣，最后我会凭借集团第二大股东和小西外公的身份，顺理成章的掌控整个宁氏集团。哼，没想到。我后来和高文解除了婚约，让你竹篮打水一场空。你想想，我为什么要让我的好侄女给你生孩子？好，我高文万一没有结婚，好确保你和小西有血缘关系。聪明，如果你和文文结不成婚，我就安排我这位好侄女和小西相认，然后除掉你和宁豪情，再凭借和小西的血缘关系掌控宁氏。我这一石三鸟的妙计，是不是天衣无缝？那我父亲呢？到底是怎么死的？你父亲？当然是我害死。宁豪情那个蠢货，还以为大哥是和他一起喝酒喝死的。其实是我派人在他的杯子里添加了一点点东西，然后提前安排摄像机拍下整个过程。只要这视频在我的手里，宁豪情就得对我有求必应。该说的说完了，我现在准备先杀你。有没有人愿意替换你？我先杀我，不，先杀我。你比较，还是先送你上路吧。你疯了，我可是你亲爹。你不是说了吗？家人就是用来出卖的。高某，竟敢背叛我！老爷，高文小姐给的条件实在是无法解决。文文，你到底想干什么？宁少臣不能杀
。我们可是要结婚的。你清醒一点，他已经解除了和你的婚约。那不都是因为你们？我那个该死的孩子，要是没有你们，我们早就结婚了。我本来不想杀你的，但是你刚刚说孟小溪是你给他送来的，所以我现在决定杀了你，杀了长门少城以外的所有人。够了。我以为你已经变好了，没想到你还是这个样子。少晨，等我杀了他们所有人之后，我们就结婚，再也没有人打扰我们了。还有你，你这个跟沈贝依一样讨厌的女人，竟然敢给少晨生孩子！我一定要让你尝尝这世间最痛苦的死法。动手！给他们送宝，你没事吧？救救我！救救我！救我！来人！救我！高恩，把刀放下，有话好好说。不不不，我可是你爸爸，你不能杀我。爸爸，您当过我是女儿吗？要不是因为你贪心，让少晨生一个孩子，我们早就结婚了。高木，我已经找到了小心，我相信你一定能找到更适合自己。放开！都怪你，都怪你！要不是因为你，我们早就在一起了。我恨你，我恨你，我恨你！好大的胆子啊！竟然敢骗我这么久！你也知道是不是也有什么事情了？什么事情啊？当初的承诺可还没兑现。一个亿？对啊，就你一个亿的报酬，这么多年了，这点利息怎么算？哎，你还是和之前一样的，那我就给你一点点利息。你要干什么？呃，对不起，打扰了，你们继续。嗯、小西，小妈有话跟你说。小妈，你要跟我说什么呀？难道说你要跟爸爸结婚了？来，小西，其实你可以叫我妈妈的，我就是你的亲生母亲。妈妈，当初你为什么不要我？妈妈，当初你为什么不要我？妈妈从来都没有不要你过。当初你是被坏人抢走了，这么多年妈妈一直在找你。真的吗？那以后你不能再离开我了。放心，小溪，妈妈永远都不会再离开你了。小溪，小溪，贝叶，今天只有我们两个人。儿子今天不在家，我还有事，就先走。哎，我愿意付出我的一切，嫁给我。爸爸
爸就是在求婚嘛，妈妈答应他。雨洁不是说让你带他今天别回来吗？我感觉妈妈今天会来找我，我就回来了。佩依，要不你就答应我哥吧。虽然输给他很不甘心，但是总比看着他这么多年打光棍强。陈佩依，你是否愿意嫁给宁少臣为妻，在天空的见证下和他结为一体，爱他，尊重他，保护他，无论贫穷富有，生病健康，至死终于，直到一开始。我愿意，宁少臣，你是否愿意娶沈佩依为妻？在天空的见证下，和他结为一体，爱他，尊重他，保护他，无论贫穷富有，生病健康，至死忠于他，直至离开世界。不愿意。